हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका इस चैनल पे दोस्तों रेलवे जेई 2019 की जो अभी एग्ज़ाम हो रही है इस एग्ज़ाम में जो आज 30 अगस्त सी 2 जो एग्ज़ाम हुई है फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का ही फुल एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस के अंदर आपको भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं बताऊँगा कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन का लेवल क्या था और क्वेश्चन किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं तो सर चलिए सभी क्वेश्चन को देखते हैं एक बार दो, दोस्तों इस वीडियो में कितना टफ पेपर था उन सभी के बारे में हम बात करेंगे 100 परसेंट रियल क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन आपको रियल मिलेंगे ये भी क्वेश्चन फेक नहीं होगा ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के थ्रू ही भेजे गए हैं जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है तो उनमें से कुछ स्टूडेंट ने कमेंट करके मैसेज करके ई करके उन सभी क्वेश्चन को मेरे पास भेजा है तो उन क्वेश्चन को मैं इकट्ठा करके सारे क्वेश्चन को एक साथ करके मैं सभी क्वेश्चन को लाया हूँ आपके लिए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आप सभी क्वेश्चन को देखिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बोलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को दोस्तों देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन इस तरह का आया था कि द नेटवर्क विच स्पेंस ए रिलेटिवली चार्ज जोग्राफिकल एरिया तो कौन सा नेटवर्क ऐसा होता है जो ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है तो उस नेटवर्क का नाम है वैन डब्ल्यू ए एन वैन होता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क तो और मैं आपको बता दूँ तीन तरह के नेटवर्क होते हैं वैन होते हैं और मैन होते हैं और एक लैन होते हैं और इन तीनों में होता है लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क जो कि लोकल एरिया के लिए यूज किया जाता है वैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो थोड़ा सा और वाइड एरिया के लिए यूज किया जाता है और एक होता है वैन जो कि वाइड एरिया नेटवर्क ये थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा वाइड एरिया के लिए यूज किया जाता है तो तीन तरह के नेटवर्क होते हैं हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आपको मैन और लैन के बारे में भी पूछ ले उसके बाद एक इस तरह का क्वेश्चन आया था द हार्डवेयर यूज बाय द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के थ्रू कौन सा हार्डवेयर यूज किया जाता है तो कौन सा हार्डवेयर हार्डवेयर ही यूज किया जाता है तो आईसी चिप आईसी चिप तो है इंटीग्रेटेड सर्किट आईटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह का आया था कि हाइपो का फार्मूला क्या होता है केमिस्ट्री से क्वेश्चन था हाइपो का फार्मूला क्या होता है हाइपो का फार्मूला होता है सोडियम थायो सल्फेट सोडियम थायो सल्फेट होता है हाइपो का फार्मूला उसके बाद एक इस तरह क्वेश्चन आया था कि क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म जो था किस किसे कहा जाता है क्लोरोफॉर्म तो क्लोरोफॉर्म कहा जाता है ट्राई क्लोरोमिथोन को ट्राई क्लोरोमिथेन को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है एक क्वेश्चन इस तरह था इंडस्ट्रियल नेम ऑफ सी एफ सी सी एफ सी का इंडस्ट्रियल नेम क्या है तो सी एफ सी होता है फ्रियोन उसका इंडस्ट्रियल नेम सी एफ सी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इसका जो इंडस्ट्रियल नेम होता है सी एफ सी का उसे हम फ्रियोन बोलते हैं फ्रियोन उसके बाद एक इस तरह का क्वेश्चन आता है न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय तो न्यूट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था जे जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन डिस्कवर किया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके पहले भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवर आया था अभी न्यूट्रॉन का डिस्कवर आया है तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का डिस्कवर डिस्कवर मैन को याद कर लीजिएगा उसके बाद एक क्वेश्चन आता है एस एम टी पी एस एम टी का फुल फॉर्म क्या होता था एस एम टी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस एम टी का फुल फॉर्म होता है ये सारे क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर से है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिकल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि एस एन एम पी एस एन एम पी का फुल फॉर्म क्या होता है तो एस एन एम पी का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एस एन एम पी का फुल फॉर्म होता है एक क्वेश्चन आया था कि एम आई आर सी दोस्तों अलग अलग से जितने भी एग्जाम जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है तो सभी का पेपर अलग अलग था तो आप ये नहीं समझिए कि एक ही पेपर का ये सारे फुल फॉर्म पूछा गया था नहीं अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग फुल फॉर्म पूछे गए थे तो मैं आपको बता रहा हूँ इंक्लूड समृत रूप से बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे एस एन एम पी का ही पूछा गया था एस एम टी बी का पूछा गया था एम आई आर सी का भी पूछा गया था और भी फुल फॉर्म पूछे गए थे तो एस एन एम पी का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल उसके बाद एक क्वेश्चन आता है एम आई आर सी का फुल फॉर्म क्या होता था एम आई आर सी का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोगनाइजेशन मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोगनीसन ये एम एम आई सी आर का फुल फॉर्म होता है उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज इन्वेंटेड बाय तो फर्स्ट वेब ब्राउजर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था तो वो किया गया था टीम वर्नर्स ली के द्वारा किया गया था उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था हाफ वेव रेक्टिफायर का टी यू एफ क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का टी यू एफ क्या होता है टी यू एफ का मतलब होता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर से क्वेश्चन
उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह का आया था इंडक्शन मोटर का फ्रीक्वेंसी पूछा गया था इंडक्शन मोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो क्लियर नहीं आया तो जितना भी क्वेश्चन आया इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन आया था उसके फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस तरह पिन टाइप इंसुलेटर भी आया था पिन टाइप इंसुलेटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग शिफ्ट में ये आपको आगे आने वाले शिफ्ट में भी पूछेगा पिन टाइप इंसुलेटर इस चीज़ को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा पिन टाइप इंसुलेटर से क्वेश्चन था इस ये होता क्या पिन टाइप इंसुलेटर ग्यारह से तैंतीस किलो वोट के 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 बराबर होता है के के लिए यूज किया जाता है पिन पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है ग्यारह से तैंतीस के के लिए यूज किया जाता है दोस्तों एक क्वेश्चन इस तरह आया था कि द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट डीसी टू एसी तो डीसी टू एसी के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा यहाँ पर रेक्टीफायर या ऑसिलेटर तो रेक्टीफायर या उसी लिटर क्वेश्चन आप कंफर्म नहीं है एसी टू डीसी आया था या डीसी टू एसी आया था लेकिन इस तरह से क्वेश्चन रिलेटेड आया था तो आप देख लीजिएगा कि उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो कि डीसी से एसी कन्वर्ट करता है और एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है तो रेक्टिफायर है उसी लेटर उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह आया था कि कलर कलर ऑफ अर्थ वायर इन डोमेस्टिक सर्किट डोमेस्टिक सर्किट में जो अर्थ वायर होता है उसका कलर किस कलर का होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है ये सबको पता ही है उसके बाद एक इस तरह का क्वेश्चन आता है वोल्टेज रेंज फॉर हाउस होल्ड तो हाउस होल्ड से वोल्टेज रेंज क्या होता है तो वोल्टेज रेंज हाउस होल्ड है जो हम घरेलू यूज करते हैं तो उसमें 220 से लेके 230 वोल्ट तक होता है ये तो पता ही होगा उसके बाद एक इस तरह का क्वेश्चन आता है वुड डिस्पेस वुड डिस्पेज किसने लागू किया था वुड डिस्पेज किसने लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था वुड डिस्पेज डिस्पेज उसके बाद एक इस तरह क्वेश्चन आता है कि रॉक कट किस वन से संबंधित है तो रॉक कट किस वन से संबंधित थे तो वो राष्ट्रकूट से संबंधित थे इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था उसके बाद एक इस तरह का देखने को मिला था इस क्वेश्चन की करेंसी ऑफ पेसो तो पेसो किसकी करेंसी है इस तरह क्वेश्चन था कि पेसो किसकी करेंसी है तो पेसो करेंसी है अर्जेंटीना की तो करेंसी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कुछ कंट्री के करेंसी भी जरूर याद कर लीजिए जो भी करेंटी जो भी कंट्री थोड़ा सा डेवलप है या थोड़ा फेमस है उस कंट्री का तो करेंसी जरूर याद कर लीजिएगा तो अर्जेंटीना का करेंसी क्या है पेसो उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह का आया कि एट्थ एशियन यूथ गेम हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा है तो ये बहुत रिसेंट क्वेश्चन है ये लगभग अभी कुछ दिन पहले का ही क्वेश्चन है एशियन यूथ हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे हो रहा है जो कि एट्थ नंबर का तो वो जयपुर में हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत रिसेंट करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था दोस्तों मैंने करंट अफेयर का वीडियो ही बनाया है उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक का सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया उस वीडियो का लिंक मैं इस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा उस करंट अफेयर को कोई भी एग्जाम देने से पहले आप उस करंट करंट अफेयर को जरूर एक बार देख लीजिएगा उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उन्हें इंपॉर्टेंट इंक्लूड किए गए हैं उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि दो का एशियन गेम कहाँ पे होगा कहाँ पे होगा तो 2022 का एशियन गेम जो है चाइना में होगा आपको पता ही है एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है बहुत इजी क्वेश्चन था कुछ क्वेश्चन बहुत इजी था तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो थे बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे तो एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है एमआरपी फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है ये आपको पता ही होगा उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि जिंक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जिंक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट होता है चार डिग्री सेल्सियस उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि आर वैल्यू ऑफ फुल वेव फुल वेव का आर एम एस वैल्यू क्या होता है आर एम एस वैल्यू होता है फुल वेव का वी एम वाई रूट टू ये होता है आर एम एस का आर एम एस का आर एम एस वैल्यू का फुल वेव उसके बाद एक क्वेश्चन इसे था पावर फैक्टर आया था पावर फैक्टर ऑफ सीरीज इरोजोनेंस पावर फैक्टर ऑफ सीरीज इरोजोनेंस क्या होता है तो इससे एक क्वेश्चन देखने को मिला था आज के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में तो इसकी होती है यूनिटी पावर ऑफ सीरीज इरोजोनेंस की जो होती है वो यूनिटी होती है पावर फैक्टर ऑफ सीरीज रिजोनेंस उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्टर वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी होती है तो एक्सरे की होती है तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था आज के एग्जाम में उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिला था कि साउंड हैज़ द मैक्सिमम स्पीड तो किस में होती है साउंड का मैक्सिमम स्पीड किस चीज़ में होती है तो वो स्टील में होती है साउंड का सबसे ज़्यादा स्पीड होती है क्योंकि सॉलिड होती है तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है साउंड का उसके बाद एक क्वेश्चन था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन था तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड इस तरह क्वेश्चन था कुछ भी क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर ओजोन डिप्लोडियर क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन डिप्लेशन से ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन कल भी देखने को मिला था सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन में सेकेंड शिफ्ट में था ये क्वेश्चन ओजोन लेयर से रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कल के वीडियो में भी तो कल
तो सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन कौन देता है तो सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन डीसी के द्वारा दिया जाता है डीसी एक्साइटेशन होता है ये सेल्फ एक्साइटेशन नहीं होता है सिंक्रोनस मोटर उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि मैगर यूज फॉर हाई इंसुलेशन मैगर किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है तो मैगर हाई इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है मैगर तो इस तरह का एक क्वेश्चन था इंसुलेटर से भी उसके बाद एक क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल से क्वेश्चन था क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल से तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा एक क्वेश्चन इस तरह का आया रेसिप्रोकल ऑफ परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी का रेसिप्रोकल पूछा गया था तो उससे आप देख लीजिएगा इसका क्या होता है परमिएबिलिटी का रेसिप्रोकल एक क्वेश्चन था कैपेसिटर ब्लॉक कैपेसिटर ब्लॉक से क्या क्वेश्चन था कैपेसिटर को कौन ब्लॉक करता है तो कैपेसिटर को ब्लॉक कौन करता है डीसी करता है स्लिप से भी क्वेश्चन आए हुए थे स्लिप को भी आप देख लीजिएगा अच्छे से विट स्टोन ब्रिज से भी क्वेश्चन आया था तो विट स्टोन ब्रिज को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा इससे क्वेश्चन आया था उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आया था इसलिए मैंने बता दिया विट स्टोन ब्रिज क्योंकि इतना ही स्टूडेंट्स के द्वारा भेजा गया था उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि डायनमो वर्क डायनमो किस पे वर्क करता है तो ऑन मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल तो डायनमो जो है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है एनर्जी को चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दोस्तों इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ आपने याद होगा आपको कि पहले के जो बाइसिकल होती थी साइकिल होती थी उसमें डायनमो लगाया जाता था डायनमो का क्या काम होता था कि वो लाइट उसमें प्रोवाइड करता था आगे वाले हैंडल के पास लाइट लगी हुई होती थी तो पीछे वाले व्हील के पास डायनमो लगा के आगे वाले हैंडल के पास लाइट लगी होती थी तो हम इसमें समझ सकते हैं कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल यानी जब हम मैकेनिकल वर्क करते थे उसके ऊपर यानी हम जब पैडल मारते थे अपने पैर से उसे जब घुमाते थे तो घुमाने के बाद उसमें मैकेनिकल उसमें प्रोड्यूस होता था मैकेनिकल एनर्जी से ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होता था डायनमो के थ्रू था इससे आप याद कर सकते हैं कि डायनमो का वर्क क्या होता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करने का उसके बाद एक क्वेश्चन यह था एलिवेटर मोटर से क्वेश्चन आता है एलिवेटर मोटर्स भी आप देख लीजिएगा एक क्वेश्चन ये था कि थर्मल पावर प्लांट में कौन सा रोटर यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में सिलेंड्रिकल रोटर यूज किया जाता है ये क्वेश्चन आया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी क्वेश्चन आया था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे यूज होता है इससे क्वेश्चन आता है ये आप देख लीजिएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल ये सभी देख लीजिएगा उसके बाद इंडक्शन हीटिंग से भी क्वेश्चन आए हुए थे इंडक्शन हीटिंग को भी अच्छे से अच्छे से देख के जाइएगा डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग से भी क्वेश्चन आए हुए थे तो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग को भी देख लीजिएगा उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आया था सी का फुल फॉर्म आया था सी का फुल फॉर्म क्या होता था केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सी का फुल फॉर्म होता है सी का फुल फॉर्म केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है एक क्वेश्चन आया था कि नन रिन्यूएबल सोर्सेज रन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं तो नन रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल को हम नन रिन्यूएबल सोर्सेस बोलते हैं उसके बाद एक क्वेश्चन आए थे गवर्नर ऑफ केरला तो केरला के गवर्नर कौन है तो केरला के गवर्नर अभी हैं पी सथा शिवम पी सथा शिवम और सीएम से भी क्वेश्चन आता है गोवा का सीएम आया था इसके पहले कल के शिफ्ट में सेकेंड शिफ्ट में शायद आया था सी गोवा का सीएम कौन है तो सीएम और गवर्नर इन, इनका भी देख लीजिएगा सर्व सब स्टेट का आप याद कर लीजिएगा उससे आपको प्रॉफिट होगा हेल्प मिलेगा एग्जाम में उसके बाद एक क्वेश्चन ये था ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम ऐसा कल भी क्वेश्चन आया था मोमेंट ऑफ एनर्सी का कल आया था आज मोमेंटम का आया है तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है ऐसा यूनिट का मोमेंटम एक क्वेश्चन आया था कि स्वास्थ्य का अधिकार क्या होता है सॉरी स्वास्थ्य का अधिकार कौन से एक्ट के तहत लागू किया गया तो स्वास्थ्य का अधिकार जो है एक्ट ट्वेंटी में इंक्लूड है उसके बाद एक क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता लखनऊ समझौता कब हुआ था तो लखनऊ समझौता उन्नीस सौ ईस्वी को हुआ था तो इससे भी क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का क्वेश्चन उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था तो उन्नीस सौ छियासी ईस्वी में लागू किया था दोस्तों एक दो क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा दो चार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि डेट वाले होते तो डेट याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आप कोशिश कीजिएगा आने वाले एग्जाम में कि 120, 110 से 120 के बीच में बनाने की कोशिश कीजिएगा अगर इससे ज़्यादा बन रहे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कोशिश कीजिएगा 100 प्लस ही बनाए क्योंकि कटअप आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ रहा है कई बार आप देख रहे हैं कि स्कैम भी हो रहा है कई वीडियो वायरल हुए थे अभी आ, कितने चोरी वगैरह हो रहे थे वहाँ पर स्कैम हो रहा था चीटिंग हो रहा था तो इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा आप क्या कर सकते हैं हमारी आपकी तो गलती है नहीं अब ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऐसा कर रहा है अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड जितना आपसे हो सकता है उतना आप कीजिए अच्छे तो कुछ क्वेश्चन डेट से भी देखने को मिले थे एग्जाम में तो उस चीज़ को याद कर लीजिएगा अगर नहीं भी याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है दो चार क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि दो चार क्वेश्चन ऐ
के बाद वर्ल्ड वार कौन सा हुआ था तो ऑप्शन में था वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू और गल्फ वार जिसको हम इराक वार भी बोलते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू तो नहीं हुआ था गल्फ वार हुआ था जिसको हम इराक वार भी बोलते हैं जो कि इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था तो इस तरह के क्वेश्चन एक देखने को मिला था एग्जाम में एक क्वेश्चन ये मिला था गांधी सागर डैम कहाँ पर है तो गांधी सागर डैम चंबल नदी पर है आपको पता ही होगा चंबल नदी कहाँ पर है तो एम में तो इस तरह क्वेश्चन एक देखने को मिला था एग्जाम में उसके बाद एक फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में ये मिला था सम्प्रीति एक्सरसाइज किसी से बीच होता है सम्प्रीति एक्सरसाइज तो दोस्तों एक्सरसाइज से भी आप रिलेटेड क्वेश्चन याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एक देखने को मिलता है या तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है सम्प्रीति एक्सरसाइज उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था इटली की करेंसी क्या होती है तो इटली की करेंसी क्या है तो आपको पता होगा इटली करेंसी यूरो है यूरो लगभग एट्टी टू के बराबर वन यूरो एट्टी टू के बराबर है लगभग उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था जी आई टैक जी आई टैक से भी दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है तो जी आई टैक सालवा खाजा किससे रिलेटेड बिहार में सालवा खाजा होता है तो ये क्वेश्चन अच्छा है सालवा खाजा ही आया था इस तरह क्वेश्चन कहाँ से है उसके बाद जी आई टैक से भी क्वेश्चन आप देख ही लीजिएगा अगर दो तीन दो चार क्वेश्चन देख कर्नाटका का जी आई टैक राजस्थान में मिला था उन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा उसके बाद एक क्वेश्चन के वी एल पर भी आया था के वी एल पर क्वेश्चन आया था जो कि के वी एल आया था उसके बाद एक क्वेश्चन आया था हाफ वेव रेक्टिफाइड से भी क्वेश्चन आया था उसके बाद एक क्वेश्चन ये था वन किलो वाट बराबर क्या होता है तो वन किलो वाट बराबर आपको पता ही होगा थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन दू पावर सिक्स जूल होता है वन किलो वाट बराबर तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा उसके बाद एक क्वेश्चन आता है अजंता एलोरा गुफा अजंता की जो एलोरा गुफा है वो कहाँ पर आता अजंता की एलोरा गुफा महाराष्ट्र में इस तरह के क्वेश्चन एक आया था उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था डब्ल्यू सी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है तो वर्ल्ड कप जो है दो का सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी का क्या नाम रहा मिसेल स्ट्राक सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे तो इस तरह का क्वेश्चन एक देखने को मिला था उसके बाद एक क्वेश्चन मिला था स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास ने की थी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में आने वेल साथ में आने वाले वेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे उसका दोस्त जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उन गवर्नमेंट जॉब की जितने भी रिलेटेड न्यूज़ होते हैं उनके जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को मैं इस, इस चैनल पर अपलोड करता हूँ तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों आप करंट अफेयर का भी क्वेश्चन देख सकते हैं क्योंकि मैं वीकली करंट अफेयर मंथली करंट अफेयर और हाफ ईयरली करंट अफेयर में इस भी इस चैनल पे दिया करता हूँ दोस्तों उसके बाद एक क्वेश्चन आपको इस तरह को देखने को मिला था आज के एग्जाम में कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्रन दास के द्वारा ही किया गया था उसके बाद एक क्वेश्चन ये देखने को मिला था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आपको पता होगा इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था एक क्वेश्चन मिला था झारखंड राज्य और लक्षद्वीप तो इस तरह क्वेश्चन शायद रीजनिंग में था या जो भी चीज़ में तो झारखंड राज्य है तो लक्षद्वीप क्या तो लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था एक क्वेश्चन था कि गैस वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना होता है तो गैस वेल्डिंग का टेम्परेचर आपको पता ही होगा थर्टी टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है गैस वेल्डिंग का टेम्परेचर एक क्वेश्चन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग से था भी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था तो दोस्तों आज के आज के एग्जाम में लगभग इतना ही क्वेश्चन में इकट्ठा कर पाया हूँ लगभग आपको काफ़ी है इन सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए आपको जरूर थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही जाएगा किस तरह क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन का लेवल क्या है तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि लगभग पंद्रह से बीस क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी ही जा रहा है पंद्रह क्योंकि आप छः सात क्वेश्चन तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन तो स्टूडेंट के थोड़ा सारे क्वेश्चन तो हो नहीं पाता है तो जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन स्टूडेंट देने की कोशिश करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आया था तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और में कमेंट कीजिएगा अगर आपके पास कोई सुझाव हो या सलाह हो तो आप उस चीज को कमेंट कीजिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच कीप वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम थैंक यू सो मच